納豆納豆ねばねば保育園で大人気納豆とじゃこが入った野菜天ぷらです絶対に失敗しない天ぷらの揚げ方もご紹介葵の給食室今日は玉ねぎと人参とニラを入れていきます玉ねぎは小さめのものだったら半分にして薄切りですでもし大きめだったら3等分にしてから薄切りにしていきます人参は短めの千切りにしていきます長めに切ってたのでこの半分に切っておきますニラは下の方を少し硬いところ切り落としたらだいたい2センチ幅くらいにカットしていきます。もう野菜を切ってしまえばあとはあえて揚げるだけなんでね本当に簡単です。今日の主役です納豆を入れていきます納豆はね普通のパックに入っている引き割りじゃないこう粒のものを使いますで付属のタレとかはね使わないのでそれは捨ててもらって納豆をボウルに入れますこの中にさっきの野菜入れて混ぜ合わせるので少し大きめのボウルを用意します醤油を入れて納豆に少し下味をつけときます、まあ、納豆がね主役といってもほぼほぼ、まあ、野菜なんですけどね<笑>野菜たっぷり天ぷらなので子供って納豆すっごい好きってこと苦手っていうこと本当に半々ぐらいに分かれますよねちなみに私は納豆大好き派ですなんかこのまま食べたいぐらい<笑>そしたらここに先ほどの野菜ドバッとも入れてあえていきますとニラですニラもどっさりとあと今日はここにじゃこも入れていきますこのねじゃこが入ることでお魚のうまみも加わってお野菜がねすごい食べやすくなりますそれにカルシウムとかね他の栄養素も取れるので今日はこのじゃこもポイントですで全体を軽く合わせておきましょうだいたい材料全部が合わさったら次は衣を作っていきましょう今日はね卵を使いますちょっとふんわりした天ぷらになりますで保育園で卵を扱う場合は必ず小さめの容器に割り入れて殻が入ってないかっていうのを確認したら特用の小さいボールに移し替えますこれは保育園の,あの衛生管理バージョンなのでご家庭では直接もうボールに入れちゃって大丈夫ですでここで溶いたら保育園ではさらに殻が入らないようにこういったザルでこしながらボウルに流し入れますそしたらここに白ごま加えます白ごまとあとお塩を少し入れて衣にも味付けをしていきますそれから小麦粉です小麦粉入れていきます少しベーキングパウダー入れてさらにふんわりと仕上げますそしたらこの小麦粉で作る天ぷらのコツなんですけどこれをあんまりこうぐるぐるとケーキのようにかき混ぜてしまうと小麦粉に含まれるグルテンっていう粘り気の成分が出てしまってこうベチャっとした仕上がりになっちゃうので小麦粉を入れる時はダマが残るぐらいさっくりと混ぜ合わせます逆に天ぷらはダマがあっても大丈夫あのダマがあるくらいで大丈夫です今日は卵を使い切れるように概要欄のところにも使い切りの卵1個っていう風に分量書いてるんですけど卵の大きさによって若干衣が水分が足りなくって硬くなってしまう場合があるのでそういった場合はここに冷水足して衣の硬さを調整をしてください私も今日はねちょっと卵がちっちゃかったので少しお水足して緩くしますの硬さはこうやってすくって上から落とした時にゆっくりポタッと落ちるぐらいですこんな感じで私は今 20cc のお水を追加しましたそしたらこの衣と先ほどの材料を全部合わせていきますさっくりと全体を混ぜ合わせておきますうん、美味しそう,こう衣も少しこうボタッとした感じとあと納豆も粘り気があるのでちょっとこう混ぜる時重いかなって感じの
硬さになりますもう分かるかなちょっと動画で分かりにくいかもしれないですけど今すごい力いっぱい混ぜてこんな感じですこんな感じのこう結構しっかりとあの材料同士がまとまっているような感じの硬さになりますでは揚げていきましょう油を温めます今日の油はちょっと低めの170度で揚げていきますあまり高温で揚げちゃうとあの表面だけ硬く焼き上がってしまうので中までしっかりと火を通すために少し低めの温度で揚げていきましょう天ぷらってこう食材同士がばらついてうまく揚がらないんじゃないかっていう心配がね一番あると思うんですけど保育園でやる時の一番のコツです揚げる時はスプーンでこの食材をすくってこの中に落としていくんですけどスプーンをそのまま食材に入れるとスプーンからなかなか食材が剥がれなくてそこでバラバラになっちゃうんですねなのでこういった小さい容器に油を入れてスプーンを浸しておきますで油がついた状態のスプーンでこうやって生地をすくうとこの鍋の中でスプーンからこうやって簡単に剥がれて食材がちゃんと上がってくれるので必ずスプーンはこういったところにつけておくっていう風にするとバラバラになりにくいですであとねやっぱりなんかこうちゃんと上がってるかなって心配になっちゃってお箸でこうつっついたりとかしちゃうんですですけどなるべく天ぷらはあのくっつくまではもう触らない我慢して<笑>触らないで見守っておくっていうのもポイントです170度の測り方です木製の菜箸ゆっくり入れて一呼吸を置いてから全体にじんわりと泡が上に上がったらこれで開けていきましょうスプーンでざっくりとすくってそのままゆっくりと落としますで一回一回しっかりとスプーンは油につけます。でこのスプーンにちょっと食材がつき始めると油つけても食材落ちにくいので時々こうやって外します食材を。でまたしっかりスプーンをつけて。で大体2分くらい経ったらひっくり返して両面をしっかりと揚げていきましょうちょっとね時間差があったので様子見ながら時間差でひっくり返しますうーん美味しそう両面返しながら大体5分くらい揚がったら先に揚げたものから順に揚げていきますこんな感じで美味しそう時間差で引き上げていけばいいのでこれね入れるの時間かかっちゃっても焦らなくて大丈夫ですでそーっとねおろしていけば勝手に落ちて勝手にくっつくので。天ぷらの1個のサイズが私の手のひらよりちょっとちっちゃいぐらいかなっていう大きさなんですけど概要欄のところに書いてある作りやすい分量で作ると今の大きさのがだいたい12個ぐらいできますで今日は醤油もあとお塩とあとじゃこの味もついてるので特にね何もつけないでこのまま保育園では提供しています給食給食嬉しいな折ってても綺麗になりましたみんな揃ってご挨拶それでは皆さんご一緒にいただきます今日これ枯れてるから<笑>すごい歌いにくいなんでこんな枯れてるんだろう今日はあの揚げてるとこをね見ててわかるように納豆を使ってるのでその納豆のネバネバで食材がこうバラつきにくいんですねなのでこう天ぷら揚げる時に食材バラバラになって上がっちゃうっていう心配がねある方は特にこの納豆の天ぷら簡単なのでおすすめです見た目は結構野菜ごろっとしてる感じなんですけど保育園ではねすごい人気なんですこれ。うんめちゃくちゃ美味しい<笑>想像を超える美味しさ玉ねぎと人参の食感と納豆のこうちょっとネバッとした感じとごまのプチッとした感じが全部が合わさってすっごいバランスが良くなってますで玉ねぎとか人参も甘みが
がすごい出てるのでこう優しい味で,で揚げてるんですけど卵とかベーキングパウダー使ってるのでかなりふんわりと仕上がってます天ぷらなんですけどなんか重くないというかこう本当に食べた感じふわっとした食感になってますこのチャンネルでは一人でも多くのパパやママのお力になりたいと思っています。共有ボタンを使ってぜひお困りのお友達にも教えてあげてください。このボタンを使えば LINE や Twitter などで簡単にシェアすることができます。また、小規模保育園さんや家庭的保育士さんにも負担なく献立をお届けするサポートもしています。詳しくは概要欄の一番上をチェックしてみてください。それでは今日も元気にいってらっしゃい。